வெல்கம் பேக் ஏ வெஹிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் தனசேகர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கிளச் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ வால்வோது வந்து கிளச்சை வந்து எப்படி அசம்பிளி பண்ணுவோம் அப்படின்றது பார்ப்போம் இது வந்து கம்பெனி இல்லை லோக்கல் இது அதனால் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் செக் பண்ணி அசம்பிளி பண்ணணும் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ளைவீலு ஒரிஜினல் ப்ளைட் டிஸ்க் வந்து இப்படி வராது அது வேறு மாதிரி வரும் இது வந்து சென்டர் ப்ளைட் இது டபுள் கிளச்சு டபுள் ஆக்சல் வந்து டபுள் கிளச் வரும் சிங்கிள் ஆக்சல் வந்து சிங்கிள் கிளச் வரும் சென்டர் பிளேட்டு கீழே ஒரு பிளேட்டு மேலே ஒரு பிளேட் வரும் அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் கிளச் கவர் வரும் ரிலீஸ் பேரிங்க கழட்டிடணும் கழட்டிட்டு ஃபிங்கர் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி சென்ட்ரை வச்சு செட் பண்ணிவிட்டு போல்டெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபிங்கர் ஐட்டு பார்க்கணும் ஃபிங்கர் ஐட்டு ஐட்டு செக் பண்ணி மாட்டணும் ஏன்னா அதிகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து கிளச்சு வந்து உழா கிளச்சு க கீர் வந்து கரெக்டாக உழாது அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் பண்ணிக்கணும் ப்ளைவில் மட்டும் தனியாக வச்சு செட்டாக வந்து செக் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணி ஒரு முறை பார்த்துட்டு அப்புறம் ஃபிட் பண்ணி டச்சு அசம்பிளி மட்டும் ஃபிட் பண்ணி அப்படியே மாட்ட வேண்டிதான் வாங்க டைட் பண்ணுவோம் ஏ பாருங்க தேர்ட்டி ஃபோர் எம்எம் இருக்கணும் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்தால் பரவாயில்ல இது தேர்ட்டி த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது பரவாயில்ல தேர்ட்டி த்ரீ கீழவும் இருக்கக்கூடாது இது லோக்கல் தானே ஒரு சைடில் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் வருது ஒரு சைடில் பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மியாக இருக்குது அப்படி தான் வரும் பிங்கரில் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியும் ஒரு பக்கம் அதிகமாகவும் கம்மியாகவும் அப்படி தான் தெரியும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஏப்பா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இதெல்லாம் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிலாம் வரும் அப்படிலாம் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு என்ன பண்ணுன்ட்டு நான் சொல்கிறேன் நான் அதுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் எப்படி அதை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மாட்டுறேன்னு தேர்ட்டி ஃபோர் ஸ்டாண்டர்டு இது தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலாம் ராடு வந்து எக்ஸ்டன் பண்ண மாதிரி வரும் இல்லைனா ராடு வந்து குறைக்கிற மாதிரி வரும் அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரிஜினலாக வந்து அதே ராடில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இது செவன் தௌசண்ட் ரியாலாக என்ன ஆகுது செக் பண்ணது ஓக்கல் ஒரிஜினல் வந்து டென் தௌசண்ட் மேலே என்ன வருது கரெக்டாக தெரியல இது செக் பண்ணதில் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் சம்திங் வந்தது லோக்கல் அவ்வளோதான் மறுபடியும் அசம்பிளி பண்ணணும் செக் பண்ணியாச்சா செக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அசம்பிளி பண்ணி ப்ளைவில் டைட் பண்ணி கீழே ஒரு பிளேட்டு டிஸ்கு கீழே சென்டர் பிளேட்டில் மேலே ஒரு பிளேட் வரும் ஒரிஜினல் வந்து ரெண்டும் ஜாயிண்டாக வர மாதிரி வரும் இது தனித்தனியாக வருது பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் நமக்கு என்ன டாப் கீரில் தான் இருக்க போகுது அது ட்ராவல் ஆகும் கரெக்டாக பாருங்கள் ரிலீஸ் பேரிங் மாட்டி 
செட் பண்ணி செட்டாக வச்சுக்குவோம் தனித்தனியாக மாட்டலாம் தனித்தனியாக மாட்டினா வந்து உள்ளே வந்து உள்ளே வந்து சில இதில் ச செட் ஆகாது கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் மேட்சாக வந்து கரெக்டாக அசம்பிளி பண்ணி மாட்ட போகிறேன் சிங்கிளாகவும் மாட்டலாம் சிங்கிளாகவும் இது போல் தனித்தனியாகவும் மாட்டலாம் நான் செட் பண்ணுறது இப்படி தான் பண்ண போகிறேன் ஒரிஜினல் போல் நம்ம டைட் பண்ணி பதிமூணு சைஸ் நாலு போல்டு வரும் அது வந்து த்ரெட் லாக் போட்டு டைட் பண்ணிக்கணும் த்ரெட் லாக் போட்டு டைட் பண்ணிட்டா லூஸ் ஆகாது ரன்னிங்கில் ஊந்துச்சுன்னா காண்டி ஊந்துச்சுன்னா உள்ளே எல்லாம் பெல்ல வசிங்கெலாம் எல்லாம் உடஞ்சிரும் அதனால் வந்து கிளச்சு என்னுடைய ஐட்டம் மட்டும் த்ரெட் லாக் போட்டு டைட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் ஷேப்பு யார் கண்ணில் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணாதீங்க யார் கண்ணில் நம்பர் டூ நம்பர் ஒன்னில் வச்சு டைட் பண்ணிவிட்டு நம்பர் ஒன்னில் வச்சு டைட் பண்ணிட்டு அப்புறம் கையால் டைட் பண்ணிக்கணும் இது பதிமூணு சைஸ் போல்டு த்ரெட் லாக் போட்டு டைட் பண்ணி இது ஃபைனல் டைட் இது இந்த நாலு போல்டு சுத்து போல்டு மறுபடியும் கழட்டி ஆகணும் இது போட்டு டைட் பண்ணிட்டா சென்ட்ரு பிளேட்டு பிடிச்சிக்கும் இந்த நாலு போல்டு வந்து சென்ட்ரு போல்டு பிடிக்கிறதுக்காக தான் த்ரெட் லாக் போட்டு டைட் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே மீடியமாக டைட் பண்ணோம் கை டைட்டு டீ ஹேண்டில் கை டைட் வச்சா போகிறோம் டார்க் இன்ஜினாக வந்து சிக்ஸ்டிக்குள்ளே வச்சா போகிறோம் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி வச்சா போதும் அவ்வளோ சென்ட்ரு வச்சு டைட் பண்ணிவிட்டு இந்த பெங்கர் வந்து லூஸாக இருக்கணும் ஓவராக லூஸாக இருக்கக்கூடாது டைட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நான் வந்து ஆக்ஷபிளில் வந்து நான் சைஸ் வச்சுக்குவேன் ஏன்னா ரெண்டு பிளேட்டுக்கு கேப் வேணும் ப்ரெஸ்ஸிங் பண்ணி விட்டால் கேப் வேணும் அதுக்காக லைட்டாக டைட்டில் இருக்கணும் அது டைட்டாக இருக்கணும் லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது அந்த கேப் அவசியம் அது நாலு பிங்கர் நாலு இது வரும் நாலு பிங்கர் நாலு பிங்கர் வந்து டைட் பண்ணால் அது போல் வந்து அக்ஷர் பிளட் கேப் வச்சுக்கோங்க இதுக்காக தான் உள்ளே வந்து இந்த செட்டிங் மாறிடுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து உள்ளே வச்சு இது பார்க்க முடியாது அதனால் நான் வெளியே செட் பண்ணி செட்டாக வந்து கழட்டிடுவேன் இப்போ லூஸாக இருக்கக்கூடாது ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் பிளாட் வச்சு அமைக்கி டைட் பண்ணிடணும் கரெக்டாக லூஸாக அது போல் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது டைட் பண்ணி டபுள் கிளச்சிலாம் இது போல் கேர்ஃபுல்லாக வந்து மாட்டணும் ஓகே நீங்கள் நீங்கள் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போல் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுன்ட்டு 
எனக்கு தெரிஞ்சது நான் எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் லூஸ் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது அந்த நாலு போல்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த நாலு போல்ட்டு வந்து நல்லா டைட் பண்ணிடணும் டைட் பண்ணிவிட்டு மற்ற பன்னெண்டு போல்ட் வருது இல்லை அது கழட்டி வெளியில் எடுத்துடணும் பிளைவில் எடுக்கணும் வெளியே நான் பிளைவில் மாட்டணும்ல அவ்வளோதான் பைப் வச்சு ஓவராக டைட் பண்ணி ஒரு போல்டு வந்து கட்டாகிடுச்சு அதை வெல்டிங் பண்ணி எடுக்கணும் ஓவராக டைட் பண்ணிடாதீங்க லோக்கல்னால் வந்து கரெக்டாக ப்ரெஸ் ஆகலை கிளச் கவரு அதனால் அம்மைக்கு டைட் பண்ணோடனே ஒரு போல்டு கட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் போல்டெலாம் எடுத்துகிட்டு செட் அடுக்கணும் செட்டாக வந்துடும் சென்டர் பிளேட்டோடு வரும் இது உள்ள ஒரு பிளேட் இருக்கும் இங்கேயே சென்டர் சாப்பிட்டுலாம் போட்டு செட் பண்ணிக்கணும் டைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சென்டர் சாப்பிட்டு போட்டு இங்கே டைட் பண்ணிட்டோம்னா மாட்டும்போது வந்து ஃப்ரீயாக மாட்டலாம் ஆமாம் செட்டாக வருது பாருங்கள் இதில் ரெண்டு ஸ்டட்டு வரும் ஆமாம் சென்டர் பிளேட்டோட செட்டாக வந்துடுச்சு இந்த போல்டு கட் ஆகிடுச்சு வெல்டிங் பண்ணி வெளியில் எடுக்கணும் வெல்டிங் பண்ணி எடுத்துருவோம் எடுத்து தான் மாட்டணும் போல்டு இருக்குது ஸ்பேர் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோதான் பிளைவில் வந்து டபுள் பின் இருக்கு பாருங்கள் டபுள் பின் வச்சு கரெக்டாக வந்து மாட்டணும் பிளைவில் மாட்டும் போது அந்த டபுள் பின் உக்காருதா அப்படின்னு பார்த்து மாட்டணும் கேர்ஃபுல்லாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாரு டபுள் பின் கரெக்டாக த்ரெட் லாக் போட்டு டைட் பண்ணுறேங்க போல்டு ஏன்னா ஷேப் த்ரெட் லாக் போட்டு டைட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் லூஸ் ஆகாது அதை கை டைட் பண்ணிட்டு கன்னில் அதில் ஒரு அடி அடிச்சிடுவோம் அடிச்சுட்டு செக் பண்ணிக்கோம் டார்க் ரேஞ்சு வந்து அவ்வளோ பார்க்க மாட்டோம் ஒரு நிதானமாக அடிச்சிட வேண்டியது அவ்வளோ தான் டார்க் ரேஞ்சு தான் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் வைக்கலாம் ஃபுட் பவுனில் டூ ஹண்ட்ரட் வைக்கலாம் அது டூ ஹண்ட்ரட் டூ டுவெண்ட்டி அப்படி வைக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தது கம்பெனி பிளைட் பிளைட் வந்து செட் பண்ணும்போது அது எப்படி நான் அப்படின்றது அடுத்தது ஒரு வீடியோ பதிவிடுறேன் இப்போ கிளச் ஓஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கணும் மாட்டி விட்ட உடனே ஓஸ் வந்து லீக் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஓஸ் சேஞ்ச் பண்ணோம் அவ்வளோதான் டயர் கல்ட்ரு கண்ணில் ஒரு அடி அதுவும் ஃபஸ்ட்டில் போட்டு அடிப்போம் அடிச்சு செக் பண்ணிக்குவோம் பைப்பில்
வருஷம் வந்து கரெக்டாக பார்க்கணும் ஹைட்டாக இருக்கிறது வந்து உள்ளுக்கு வரணும் ஹைட் கம்மியாகிறது வந்து பிளைவில் பார்க்க போகணும் அவ்வளோதான் செட்டாக பிளைவில் மாட்டிட்டு ரெண்டு ஸ்டெட்டு வரும் அந்த ஸ்டெட்டு மாற்றிட்டு சன்ட்ரா சன்ட்ரு சன்ட்ரா மாட்டிட்டு அப்படியே தூக்கி சோர் வேண்டி தான் ஃப்ளைட் வச்சு சோரிட வேண்டியது தான் அப்படியே உள்ளே உள்ள சிங்கிள் சிங்கிளாக மாட்டினா அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் உள்ளுக்குள்ள அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் சிங்கிள் பிளேட்னா பிரச்சனை இல்லை இது டபுள் பிளேட் இல்லை அதனால் இப்படி தான் நான் செய்வேன் நான் செய்கிறது மாட்டுறது இப்படி தான் செய்வேன் நீங்கள் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போல் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கணும்னு நல்ல ஐடியா வந்தால் ரிஃப்ளை பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ என்னை விட பெட்டராக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஐடியா கொடுங்க சென்ட்ரா செயின் பிளாக்கில் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதை பிளேட் ஒன்று வளைச்சி அதுக்கு டி சைக்கிள் போட்டு பெல்ட்டு போட்டு நான் கிரெயினை யூஸ் பண்ணுறேன் செயின் பிளாக்னா செயின் பிளாக் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா தூக்கி மாட்டினோன்னா பயங்கர வெயிட் இருக்கும் இது ஒரு ஃபிஃப்டி கேஜி ஆட்டம் வரும் ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி கேஜி வரும் இது தூக்கி மாட்டினா ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் சே சிங்கிள் மாட்டினா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டம் அந்த சென்டர் இது அதனால் வெளியே வந்து ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு செட்டாக தூக்கி மாட்ட வேண்டியதான் அது ரெண்டு ஹோலில் சென்ட்ரு ஹோல் வரும் அது அந்த பிளைவில் ஸ்ட்ரெட்டு வந்து கரெக்டாக வந்து ப்ரெஷர் பிளேட்டில் வந்து சென்ட்ராக பார்த்து சென்ட்ரு சாப்பிட்டோம் ஒரு சேஃப்டிக்கு வச்சிங்க ஏன்னா உள்ளே இருக்கிற பிளேட்டு வந்து கீழே இறங்கிடுச்சுன்னா ரிஸ்க்கு ஒரிஜினலில் வந்து அது போல் வராது ரெண்டும் ஒன்றா ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி வரும் இது தனித்தனியாக இருக்குது அதனால் சென்ட்ரு சாப்பிட்டு வந்து போட்டுங்க சென்ட்ரு சாப்பிட்டு போட்டு டைட் பண்ணுங்க டைட் பண்ணும்போது என்னென்னா கீழே வந்து லைட் வந்து லிவர் அளவு தூக்கி இப்படி சாவில் டைட் பண்ணும் சீட்டிங் ஆகும் ஏன்னா வெயிட்டில் வந்து கீழே இறங்கிடும் வெயிட்டில் கீழே இறங்கணும் டைட் பண்ணும்போது கீழே வந்து ஒரு லிவர் வச்சு லைட்டாக தூக்கி தூக்கணும் ஆவில் அந்த பிளைவில் வந்து குருவில் அந்த அந்த குருவில் உக்காரணும் அதை செக் பண்ணும் ப்ரெஷர் பிளேட் வந்து இந்த ஸ்டெப்பில் உக்காரணும் அந்த சென்ட்ரல் பிளேட்டில் உக்காரணும் அந்த சென்ட்ரல் பிளேட் வந்து பிளைவில் உட்காரணும் அந்த குருவில் கரெக்டாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே லிவர் இருக்குது பாருங்க லைட்டாக தூக்குனாப்பில் அந்த வெயிட்டு ஈவனாக தூக்கி பிடிச்சி டைட் பண்ணிடணும் இது ஒரு நைன்டி ஹண்ட்ரட்குள்ளே வச்சா போகிறோம் ஃபுட் பவுண்டு டார்க் இன்ச்சு தான் ஹண்ட்ரட்குள்ளே வைங்க ஏன்னா ஃபோர்டீன் சைஸ் போல்டு இது ஓவராக டைட் பண்ணால் உடஞ்சிடும் நம்ம அது பைப்பில் டைட் பண்ணார் உடஞ்சிச்சு ஒரு போல்டு நல்லா ராஜெட்டில் டைட் பண்ணிட்டு இது பவர் ஆண்டில் பவர் ஆண்டில் ஒன்று வரும் பவர் ஆண்டிலாம் டீ ஆண்டில் போட்டு பைப் போட்டு மீடியமாக டைட் பண்ணோம் வால்வோ வந்து கிளச்சி வந்து சிங்கிள் கிளச்சி அப்படியே மாட்டிடலாம் டபுள் கிளச்சினால் வந்து கரெக்டாக இதெல்லாம் செக் பண்ணி மாட்டுறது நல்லது
சிங்கிள் கிளர்ச்சிக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப பிளைவில் மட்டும் பேஸ் பண்ணிவிட்டு எப்பவுமே கலர்னா பிளைவில் பேஸ் பண்ணிவிடுங்க இது புது பிளைவில் நான் எப்பவுமே பேஸ் பண்ணிவிடுவேன் பிளைவில் நல்லா இருந்தால் அந்த பிளைவில் கொஞ்சம் அடிப்பட்டு இருந்தது அதனால் பிளைவில் மாற்றிட்டேன் அவ்வளோதான் டைட் பண்ணிட்டு சண்டை சாப்பிட்லாம் எடுத்தாச்சு இப்போ ஜாக்கிலையும் இதை கழுடலாம் இது கிரெயினில் மாட்டினா வந்து செயின் பிளாக்கோ கிரெயினில் தூக்கி மாட்டினா ஈஸியாக போகும் இன்னும் இந்த கீழே சைலன்ஸில் இடிக்கும் அந்த ப்ராக்கெட்டு அதனால் இந்த ரிலீஸ் பேரிங் வந்து போர்க்கில் கரெக்டாக உட்கார வைக்கணும் உள்ளே போர்க் இருக்குது பாருங்கள் கிளச்சி மாட்டினா போர்க்கு பேரிங்கு போர்க்கு ரெண்டு பேரிங் வருது அது மாட்டிடணும் சண்ட்ரா ஒன்று வரும் அதை மாற்றிடணும் புதுசாக பைலட் பேரிங் மாற்றிடுங்க ஏன்னா ரிலீஸ் பேரிங் செட்டாக வந்துடும் பிரச்சனை இல்லை போர்க்கு வந்து கரெக்டாக அந்த ரிலீஸ் பேரிங்கில் வந்து அந்த கம்பிக்குள்ள உள்ளே போனோம் சில டைம் வந்து அவுட்டில் போயிடும் நம்ம போருக்கு பார்த்தா தெரியும் அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா அது போருக்கு தெரியும் வேறு உள்ளே போயிடுச்சு சல்லுன்னு உள்ளே போயிடுச்சு ஏன்னா பார்த்தா போருக்கு உக்காரல மறுபடியும் வெளியில் எடுத்து போருக்கு உக்கார வைக்கிறேன் ஏன்னா அவ்வளோங்க எடுத்து பிடிங்கனா கையை உள்ளே விட்றேன் ஏதாவது ஆகிட போகுது அப்படின்ட்டு இந்த கம்பி வந்து அந்த போர்க்கு உள்ளே வரணும் அவுட்டில் வரணும் கம்பி போர்க்கு உள்ளே போகணும் உள்ளே போச்சுன்னா கரெக்டாக அந்த ரிலீஸ் பேரிங் அந்த கேப்பில் போயிட்டு உக்காந்துடும் ஓகே போர்க்கு வந்து நல்ல கீர் பாக்ஸ் பக்கம் அமைக்கிட்டு அதை நேராக வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் உக்காந்துடும் நீங்கள் நான் ஸ்கூட்ரு ஏறி விட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க நான் அவசரத்தில் கையை விட்டுட்டேன் என்ன அது போல் கையெல்லாம் விடக்கூடாது ஏன்னா கீர் பாக்ஸ் வந்து சல்லுன்னு உள்ளே வந்துருச்சுன்னா மாட்டிக்கும் கை உடஞ்சிடும் நானே தெரியாமல் அவசரத்தில் கையை விட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நம்ம அவங்ககிட்ட சொன்னேன் இழுத்து பிடிச்சிங்க கையை உள்ளே விட்றான்னு அவ்வளோதான் இது எப்படின்னா கரெக்டாக ஷுகராக வச்சு உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் மிஸ் ஆனால் கூட போர்க்கு வெளியில் வந்துடும் அவ்வளோதான் பன்னெண்டு போல்டு டைட் பண்ணிட்டு எல்லாம் கீர் கேபிளு எல்லாம் ஓஸ் கனெக்ஷனு எல்லாது மோட்டர் வந்து குயிக்காக மாட்டிடலாம் கீர் பாக்ஸ் இது ஈஸி இது இது ஈஸி பதினெட்டு சைஸு பாக்ஸ் வரும் ஏன்னா இந்த கேபிள் அடிக்கடி கட்டாகும் கீர் கேபிள் வந்து அடிக்கடி கட்டாகும் நாங்கள் ஸ்பேர் வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் கீர் ரூல்னோடனே கேபிளை தூக்கிட்டு போயிடுவோம் டிரைவர் சொல்லுவார் அண்ணே கீர் ரூலில் ஒரு கீரு ஓகே கீர் கேபிள் தான் கட்டாகும் இது வந்து ஷிஃப்டிங் இது கிழக்கிற பால் போலக்கிறது ஷிஃப்டிங் அது ப்ளூ கலர் வந்து தான் கீர் இது அப்படியே ப்ரெஷ்ஷிங் டைப் தான் அது நல்லா லாங் டைப் லாங் லாங் டைம் வருது நல்லா கரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் கீரும் ஸ்மூத்தாக இருக்குது டைட்டாக இருக்குன்னா அது செக் பண்ணோம் யார் லைன்லாம் அதெல்லாம் வீடியோ சில இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் கம்ப்ளைண்ட் வர வர செக் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் அடுத்த கீர் வந்து ஃபுல் அசம்பளி வந்து நான் ஒரு அசம்பளி ஒன்று போட்டு விட்றேன் இது வந்து கீர் கேபிள் இது பெருசாக இருக்குது வந்து கீர் கேபிள் நான் வச்சு நேராக ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் தான் உள்ளே போய் ப்ரெஸ் ஆகிடாது 
அதே போல் வந்து கே வெளியில் எடுக்கணுன்னா அதை வந்து லைட்டாக சாய்ச்சி ஒரு தட்டுத்தட்டுனா வெளியில் வந்துடும் எப்படி ஃப்ரீயாக இருக்குது பாருங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் மாட்டும் போது இந்த கேப் கரெக்டாக உள்ளே உட்காந்து மேலே ஒரு கவர் ஒன்று வரும் பிளாஸ்டிக் கவரு போட்டு டன் சைஸ் போல்டு ரெண்டு போல்டு வரும் டைட் பண்ண வேண்டியதான் கழட்டும் போது ஃபில்டர்லாம் கழட்டிங்க ஏர் ஃபில்டர்லாம் கழட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் மேலே ஏர் ஃபில்டர் வரும் கீர் பாக்ஸ்க்கு மேலே ஏர் ஃபில்டர்லாம் வந்து கழட்டிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஏர் லைன்லாம் கொடுப்போம் கிளச்சு பூஸ்டர் மாட்டுவோம் ஓஸ் மாட்டும் போது கேர்ஃபுல்லாக வந்து மேலே மாட்டுங்க சென்சார் இதெல்லாம் வந்து கால் பட்டிஷனாக உடஞ்சிடும் இது வந்து ஐலோ சென்சார் இது இது ப்ரெஸ் பண்ணி வெளியில் எடுக்கணும் ஸ்கூட் ட்ரைவரால் புஷ் பண்ணால் அவன் லாக் ஆகிடும் அது போல் டைப் இது இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரெண்டு ஒயர் வரும் சேம் கலரில் கழட்டி விட்டால் சேம் கலரில் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் ப்ளூ ப்ளூவாக ஃபிட் பண்ணோம் ஒயிட் ஒயிட்டாக ஃபிட் பண்ணிடணும் அது போல் இது வாட்டர் லைனை ரெண்டு லைன் கூலிங் லைன் ரெண்டு லைனும் வரும் கேர்ஃபுல்லாக கழட்டணும் அது ஏன்னா கழட்டும் போது வந்து லாக் உடஞ்சிடும் வேறு உடஞ்சிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு இது லாக் உடஞ்சிடுச்சு வேறு லாக் வந்து லாக் மட்டும் வேற சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதான் ஏன்னா அந்த ஒரிஜினல் போல் வராது ஒரிஜினல் பைப்பு கிடைக்கிறது இல்லை அது அந்த ஃபிட்டிங்ஸ் மட்டும் தனியாக கிடைக்குது அவ்வளோதான் இது உடஞ்சிடுச்சுன்னா என்ன செய்வோம்னா நாங்கள் ஓஸ் கிளிப் போட்டுருவோம் ரெண்டு பெண்டு வாங்கி ஓஸ் கிளிப்பு போட்டு விட்டுற வேண்டியது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ளை பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நல்ல வீடியோவோடு வரேன் ஓகே பை பாய்